प्रभु विष्णु और ब्रह्मदेव के पास इन दोनों समस्याओं में से किसी का भी समाधान नहीं था और समय उनके हाथों से सूखी रेत की तरह फिसलता जा रहा था क्योंकि देवी पार्वती अपना मंगल स्नान आरंभ कर चुकी थी भक्त की पुकार सुनते ही दौड़े चले गए महादेव मैं मानती हूं कि तपस्या का मान करना महत्वपूर्ण होता है परंतु एक पत्नी की प्रेम का सम्मान करना भी तो आवश्यक है उन्हें आभास था कि मैं आने वाली हूं फिर भी एक क्षण नहीं रुक पाए वो और ना ही किसी ने उन्हें रोका इस पूरे कैलाश पर ऐसा कोई नहीं है जिसे मेरी भावनाओं की चिंता हो जिसके लिए मेरी इच्छाओं का मान रखना महत्वपूर्ण हो जो मेरा पुत्र होगा वो मेरी हर आज्ञा का पालन करेगा जिस तरह यशोदा का काना उन्हें सताता है परंतु सबसे अधिक प्रेम भी वो उन्हीं से करता है ठीक वैसे ही मेरा पुत्र भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा मेरे लिए सबसे टकरा जाएगा वो डांट पड़ने पर कान पकड़कर कर क्षमा भी मांगेगा और यदि उसने शरारत की तो उसे भी मैं ओखली से बांध दंड दूंगी नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती मैं उसे इतना बड़ा दंड नहीं दे सकती काना माखन चुराता है तो यशोदा उसे डांट देती है परंतु मैं अपने पुत्र को एक से एक उत्तम व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी और तब तक खिलाऊंगी जब तक उसके पेट के साथ साथ उसका मन नहीं भर जाता अपने पुत्र के मन मस्तिष्क यहाँ तक के प्राण वायु को भी मैं स्नेह से भर दूंगी और ऐसे ममता भरी भावना से माँ पार्वती ने गढ़ी थी एक अप्रतिम रचना मा? अभी जो मैंने अनुभव किया क्या था वो मा? मा? सुंदर बालक को देखकर मां पार्वती ऐसे मोहित हुई कि अपने ही पुत्र को पहचान नहीं पाई बालक ओहो तू कौन है यहां आज बालक रुक तो अरे बता तू कौन है तू अपने नन्हे नन्हे पगों से यू ठुमक ठुमक के मेरे हृदय में ही प्रवेश कर लिया तूने तो रुक रुक जा पार्वती के मन में उमड़ी ममता माँ की गोद में आए विघन हरता पार्वती के मन में उमड़ी ममता माँ की गोद में आए विघन हरता अद्भुत बालक फरमा जग में उसे बनाती हाँ क्या हुआ जग में ठीक तो है ना 
आप थक गई है माँ जल पीजिए माँ मैं आपका ही पुत्र हूँ आपके हृदय जैसे जन्मा हूँ केवल आपके लिए इस संसार में आया हूँ आपसे आपकी सेवा ही मेरा सुख और आपका सुख ही है मेरा उद्देश्य एक माँ के लिए सबसे बड़ा सुख होता है अपनी संतान से प्रेम और अनुराग पाना माँ पार्वती को भी यही प्रसन्नता थी कि अब कोई कैलाश में उनके दुख और सुख का ध्यान रखने वाला आ गया है माँ और पुत्र का मिलन तो सदैव ही सुखद होता है तो फिर आप सभी माओ की आंखों में आंसुओं का आभास क्यों हो रहा है मुझे यही तो इस संबंध की विशेषता है गर्व वैसे तो देवी पार्वती शक्ति स्वरूप महादेव के साथ अर्ध नारीश्वर है अपने आप में हर तरह से संपूर्ण किंतु जब एक स्त्री माँ बनती अपनी संतान को अपने वक्त से लगाती तो उस समय उसे जिस पूर्णता जिस सुख का आभास होता है वो केवल एक मां ही समझ सकती है इस पूरे संसार में एक स्त्री का अपनी संतान को जन्म देने से अधिक सुंदर अधिक अलौकिक और कुछ भी नहीं कर और गणेश तो केवल और केवल देवी पार्वती से ही उत्पन्न हुए थे पर महादेव का क्या हुआ वो तो अपने पुत्र के जन्म के समय ही उपस्थित नहीं रह पाए हाँ गुरुदेव प्रभु विष्णु ने तो वचन दिया था कि माँ पार्वती के मंगल स्नान के बाद उनकी पूजा समाप्त होने से पहले वो महादेव को ले आएंगे तो फिर उन्होंने अपना वचन पूरा कैसे नहीं किया गरुड़ सही प्रश्न पूछ रहा है यही जिज्ञासा और इसका उत्तर है गरुड़ को वो ज्ञान देंगे जिससे उसको भविष्य में लाभ होगा गणेश का जीवन हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक होता है और यही ज्ञान गरुड़ का भी मार्गदर्शन करेगा मेरा वाहन बनने में प्रभु विष्णु के साथ साथ ब्रह्मदेव देवराजेंद्र नंदी श्रृंगी और अन्य शिवगण भी इसी पहली में उलझे थे जब अपने प्रभु की समस्या का समाधान करने के लिए देव ऋषि नारद वहां आए नारायण नारायण महादेव को अपने उधर में बसाकर गजासुर स्वयं को अमर समझने लगा है प्रभु और उसने घोषणा की है कि अब वो तीनों लोगों का स्वामी है आज अपना राज्य अभिषेक कर रहा है वो जिसमें उसने स्वर्ग की अप्सराओं और गंधर्वों को गायन के लिए आमंत्रित किया है यदि देवराज ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया तो इसे वो अपनी सत्ता की चुनौती समझेगा और कल ही स्वर्ग पर आक्रमण कर देगा नारायण नारायण प्रभु यदि ऐसा हो गया तो स्वर्ग को बचाना असंभव होगा क्योंकि जब तक उसके उधर में महादेव विद्यमान है उसे हराना संभव ही नहीं है प्रभु अब हम क्या करें प्रभु जिसे आप समस्या समझ रहे हैं देवराज वही तो अवसर यदि गजासुर चाहता है कि कला का प्रदर्शन हो तो अब ऐसा ही होगा हम छद वेश में वहां जाएंगे और अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि गजासुर हमें हमारी इच्छा के अनुसार पुरस्कार देने के लिए विवश हो जाएगा आपकी योजना अद्भुत है अद्भुत है प्रभु अद्भुत एक और प्रभु विष्णु इंद्र नंदी श्रृंगी और अन्य सभी शिवगण महादेव को मुक्त करने के अभियान पर निकले वहीं दूसरी ओर वैकुंड में देवी लक्ष्मी और देव ऋषि नारद को 
मां पार्वती की हंसी का स्वर सुनाई दिया जब उन्होंने कैलाश की ओर देखा तो चकित रह गए रुक जा। मां मैं जो समझ रहा हूं क्या वो सत्य है पूरी तरह सत्य है देवर्षि इस बालक ने सखी पार्वती के हृदय से जन्म लिया है और उनकी इच्छा अनुसार ये भी प्रभु नारायण के श्री कृष्ण अवतार की तरह नटखट और मनमोहक है सत्य सखी फिर तो इस बालक को मैं निकट से देखूंगी इससे भेंट की इच्छा तो मेरे मन में भी है नारायण नारायण माओ को अपने आकर्षण में बांध लेना और स्वयं ममता की डोरी में बन जाना ये तो कोई आपसे सीखे प्रभु बस कर पुत्र बस रुक जा आ गया बहुत थक गया होगा ना चल तेरा हाथ मुंह धुला के तुझे भोजन करा देती हूँ बहुत भूख लगी होगी ना पुत्र को भूख लगी है जो उससे मेरे माँ को कैसे पता चल जाता है ले गरु भूख लगी होगी ना भर पेट भोजन करना बढ़ते तन को पोषण की आवश्यकता होती है मेरी माँ को भी ऐसा ही आभास होता है हर माँ का हृदय चाहे वो माँ पार्वती हो या मेरी माँ विनता सबका हृदय एक समान होता है पुत्र सभी माताएं गणेश के पास पहुंची माँ का हृदय पुत्र के उदर से जुड़ा होता है जब पुत्र को भूख लगती है ना माँ का हृदय अशांत हो जाता है फिर माँ को ज्ञात हो जाता है कि पुत्र को भूख लगी है समझे बात तो आपने अच्छी नहीं पर अब है कौन? अरे पुत्र ये आपकी प्रिय मामी जी हैं, देवी लक्ष्मी प्रणाम करो प्रणाम मामी जी सदा समृद्ध रहो पूरा ब्रह्मांड गणेश को अपने पुत्र की भांति प्रेम दे रहा था आने वाले विपता से बिल्कुल अनजान आप सब कौन है हाँ, 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 हाँ। आओ पुत्र निकट आओ आओ पुत्र हमारे पास आओ, पास आओ। लाश में ऐसा कोई आ ही गया जो महादेव का नहीं देवी पार्वती का भक्त है बधाई हो देवी आपकी तपस्या का फल आपको मिल ही गया आपने जैसी कल्पना की थी बिल्कुल वैसा ही पुत्र मिला है आपको पुत्र आगे आओ <laughs> सच ये तो मेरी कल्पना से भी अधिक मनमोहक है उस बालक ने न केवल देवी पार्वती बल्कि सभी माओ का मन मोह लिया उधर प्रभु विष्णु कथा वाचक का छंद वेश धारण करके देवराज इंद्र नंदी श्रृंगी और अन्य शिव गणों के साथ गजासुर की राजसभा के निकट जा पहुंचे 
माता पार्वती से किया वचन निभाने और महादेव को गजासुर के उधर से निकालने वो देख रहे हैं आप सब वही है गजासुर का स्वर्ण महल प्रभु इसकी छटा तो बहुत ही निराली है हाँ प्रभु ऐसे स्थान पर हमें प्रवेश कैसे मिलेगा विलक्षण प्रभु विलक्षण ये रूप विलक्षण है बस बस अब यही आशा है प्रभु कि जिस कार्य की सिद्धि के लिए ये रूप धारण किया है वो पूरा हो जाए हम महादेव को निश्चिंत ही मुक्त कराएंगे कज मुखासुर प्रश्न पूछे तो मौन रहना बुद्धिमानी नहीं होती कौन हो तुम सब और यहां क्यों आए हो हम महादेव को मुक्त कराने आए किंतु ये बात तुझ मूर्ख को समझ नहीं आएगी गजासु हम सब कथावाचक हैं महाराज भोले भंडारी महादेव के गुणगान करके अपना जीवन यापन करते हैं जब हमने सुना कि यहां महादेव के सबसे बड़े भक्त का अभिषेक हो रहा तो हमें लगा कि यहां महादेव की जीवन की कथा शिव कथा कहने से अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है जो देख रहा है वो है नहीं और जो देख नहीं रहा वो छुपा हुआ है तुम सब आए तो एक साथ हो किंतु तुम एक नहीं हो अलग अलग हो तुम सब अलग अलग हो एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया सही कह रहे हैं महाराज हम सब अलग अलग ही हैं यदि हमें कुछ एक समान है तो वो है महादेव के प्रति हमारा प्रेम हमारी शिव भक्ति अब आप ही बताइए इससे अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है तुम सब सत्य कहा तुमने परंतु अब कहते ही रहोगे या कुछ सुनाओगे भी शिव कथा सुनने के लिए अत्यधिक आतुर हूं मैं राक्षस होकर भी इसकी भक्ति भावना कितनी शुद्ध है बड़ा विचित्र जग का शासन बड़ा विचित्र विधान समाप्त हो जब एक कथा आरंभ हो दूसरा गान पर जग की माया में डूबा जो वो ये देख ना पाए संदेश यही इस कथा का जो अब ये वाचक सुनाए पिता दक्ष ने अपमान किया सती पति का महायज्ञ में नहीं बुलाया रखा ना आसन पशुपति का सती स्वामी का देख निरादर यज्ञ अग्नि में भस्म हुई पत्नी रक्षा हित दौड़े शिव पर पल भर की बस देर हुई होना था जो विनाश हो चुका प्राण प्रिया थी जा चुकी खुला रुद्र का नेत्र तीसरा क्रोधा अग्नि दहक उठी शिव जो कल्याणकारी हैं, है संतुलन के साधक मृत प्रिया को हाथों में लेकर अब थे विनाश को आतुर जिस सृष्टि में प्रिया नहीं वो सृष्टि कैसी कैसा जीवन अब मृत्यु ही बस सत्य बने अब हो बस तांडव नर्तन भगवान विष्णु देवी पार्वती को दिया वचन पूरा करने गजासुर तक पहुंच गए थे परंतु आगे जो होने वाला था 
उसका आभा सुने नहीं था For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.